के इस अंक में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत सितंबर महीने की निरंकारी जगत की गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा लेकर आपके समक्ष मैं हूं समता नमस्कार धन निरंकार बिफोर वी मूव फर्दर लेट्स टेक अ लुक ऑन द हेडलाइंस प्रेरणा दिवस इन द मेमोरी ऑफ राज माता जी टूर रिपोर्ट मिशन ओवरसीज एस एन सी एफ डायरी एंड अदर न्यूज दोस्तों जैसे कि सभी जानते हैं पिछले दिनों निरंकारी राज माता जी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार में लीन हो गईं। उन्हीं से प्रेरणा लेने के लिए 1 सितंबर को दिल्ली में प्रेरणा दिवस के रूप में एक भव्य समागम का आयोजन हुआ ममता में राज माता कुलवंत कौर जी के जीवन से प्रेरणा लेने हेतु 1 सितंबर को हुए श्रद्धांजलि समारोह में देश के भिन्न भिन्न भागों से तथा विश्व के अनेक देशों से आए श्रद्धालु भक्तों ने निरंकारी राज माता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की हर भक्त ने माँ के अलौकिक व्यक्तित्व के हर पक्ष को रूबरू करते हुए कहा कि उन्होंने मनो को छूकर अपना ऊंचा स्थान बनाया था ऐसे जीवन का जिक्र शब्दों द्वारा कतई नहीं हो सकता वास्तव में वे भक्ति की मुंह बोलती तस्वीर थी अंत में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने राजमाता जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा तमाम परिवार तमाम बच्चे जनरेशन हर किसी महापुरुष के भक्तों के सभी हमेशा निश्चय रखें कि हमने ऐसे जीवन का ही अनुकरण करना है ऐसे जीवन का ही अनुकरण हमने करना है तो आज ऐसे जीवन को समर्पित एक नतमस्तक है ऐसे जीवन को एक पंक्ति हम कुछ वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि माँ तुझे सलाम तो माँ तेरी भक्ति को सलाम तेरी विशालता को सलाम तेरी समदृष्टि को सलाम तेरी जिम्मेदारियाँ निभाने को सलाम हर चीज़ के लिए सलाम और जैसे दास ने कहा कि सात संगत रूपी माँ के साथ उन्होंने जोड़ा तो वाकई ही किस्मत वाले हम कि राज माता जी माँ के रूप में भी माँ मिले और जैसे दास ने कहा कि किस्मत वाले हैं कि ये सात संगत रूपी माँ मिली हुई है और मिली रहे राज माता जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए 7 सितंबर को देश और विदेशों में भी प्रेरणा दिवस मनाया गया With the blessings of His Holiness Satguru Baba Har Dev Singh Ji Maharaj, a prayer na divas commenced at London Bhavan. After prayers and a Sevada PT parade, the Satsang program started at 11 a.m. Many devotees gathered to commemorate the life of Raj Mata Ji. Various inspiring thoughts were shared in the form of poems, speeches, songs, based on Raj Mata Ji's teachings, her contribution to the mission. her sacrifices her devotion her love and her affection for all saints devotees were eager to share their experiences with the holy mother whilst also finding it difficult to accept this loss his holiness baba hardev singh ji maharaj also prayed that may we all be able to live a life like raj mata ji and imbibe her teachings into our lives न्यूज डिवाइन के अंक में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सितंबर माह में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कल्याण यात्राओं के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व पूज्य माता सविंदर जी ने 21 से 30 सितंबर के बीच पश्चिम बंगाल ओडिशा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की मानव कल्याण यात्रा के दौरान बांग्ला उड़िया तेलुगु एवं तमिल भाषा भाषी भक्त जनों को दर्शन देकर कृतार्थ किया इस यात्रा का पहला पड़ाव कोलकाता रहा इस विशाल सत्संग समारोह में एकत्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया सदगुरु बाबा जी ने चौबीस सितम्बर को कोल 
कोलकाता से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान किया रास्ते में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में नए सत्संग भवन का उद्घाटन भी किया इसके बाद उड़ीसा भद्रक में भी सत्संग भवन के प्रांगण में उड़िया भाषी भक्त जनों को आशीर्वाद प्रदान किया लगभग चार वर्ष बाद सदगुरु के आगमन से उड़िया भाषी भक्त जनों के मन पुलकित हो रहे थे इसके बाद ये काफिला 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुआ रास्ते में सदगुरु देव ने उड़ीसा के चिल्का एवं ब्रह्मपुर में भक्त जनों को दर्शन दिए इसके बाद आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के इच्छापुरम तहसील के बिरलांगी गांव में तेलुगु भाषी भक्त जन उस समय पुलकित हो गए जब सदगुरु देव जी ने उनके बीच पहुँच उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया इसके बाद अगला पड़ाव था विशाखापट्टनम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने यहाँ अलवर्ड स्टेडियम में श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि संतों महात्माओं ने सदैव काल से ही मानव मात्र को जागृत किया है विशाखापट्टनम से ताडेपल्ली गुडम जिले के काकीनाडा जाते समय 28 सितंबर को सदगुरु देव जी ने राह में कासिम कोटा बोमावरम एवं पूर्वी गोदावरी जिले पुड्डापुरम में भी भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया भक्त जनों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सदगुरु देव ने कहा कितने कितने रूप भक्तों के संतों के संसार में आए अनेकों अनेकों धर्म ग्रंथ पीरो पैगंबरों ने जो एक संदेश दिया हर मानव इंसान को वो इसी की तरफ अग्रसर करते हैं वो इसी की तरफ ये प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने इस जीवन को एक सुंदर रूप दे दें एक सही दिशा की तरफ अपना मुख कर लें और उसी दिशा की तरफ फिर हम अपने कदमों को हम बढ़ाते चले जाएं और अगर इंसान वाकई ही ऐसे संदेश को सुनकर उसकी तरफ ध्यान देता है उसको अपना लेता है उसको क्रियात्मिक रूप दे देता है तो वास्तविकता में वो सबसे ज़्यादा सूझवान माना जाता है और वो जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि वो हासिल कर लेता है इसके बाद 30 सितंबर को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इस दिव्य युगल का तमिल संस्कृति के अनुसार अभिनंदन किया गया समारोह स्थल पर कार्निवल ऑफ वनेस नामक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें विभिन्न मॉडल प्रदर्शित किए गए सदगुरु बाबा जी एवं पूज्य माता जी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और युवाओं के प्रयास की सराहना की और अपने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए बिफोर वी मूव अड टू वर्ड आर सेक्शन मिशन ओवरसीज लेट्स टेक अट ब्रेक Run for oneness. It's a run for oneness. Friends, do remember to participate in the Run for Oneness, an initiative by the Sant Nirankari Charitable Foundation, being organized on the morning of Sunday, 26th of October 2014 in Delhi. Run for Oneness में भाग लेने के लिए www.nirankari.org पर आने वाले दिनों में participation और registration संबंधी सूचना देखते रहें. Welcome back to the News Divine. Now it is time to look into the activities across the globe. Here is a report. Sant Nirankari Mission also holds a special consultative status with the United Nations as an NGO. It was with this responsibility that members of SNM participated in a conference organized by UNO in New York in the month of September. On 13th September 2014 the Fort Lauderdale branch of Sant Nirankari Mission participated in the Feeding South Florida event at the Feeding South Florida Center. The devotees of SNF joined hands with several local organizations like MWO, Broward Sheriff's Office and Ikna Relief with a motto of Hunger Does Not Discriminate. They boxed 16000 326 pounds of food to be distributed among the needy and deprived. On September 13th, 2014, the Fort Lauderdale branch of the Sant Nirankari Mission was fortunate to participate in the Feeding South Florida project. The Sant Nirankari Mission devotees joined hands with several local organizations 
under the parent organization called Kids for Cause to volunteer at this event. Feeding South Florida is an organization that serves anyone who is in need of food, and their motto is hunger does not discriminate. The task given was to sort different types of food and beverages into boxes. America produces enough food to not only serve this country, but neighboring countries as well. But unfortunately, 40% of that food is wasted every day, and one out of every six Americans goes to bed hungry. We are here at Feeding South Florida, which is an organization that works with 325 local organizations in the Tri-County area in South Florida. And all of these organizations work with this food bank to serve the hungry and the needy in the entire South Florida area. Hima, tell me a little bit about your organization's involvement uh, with Feeding South Florida. Uh, the Santa Ana County Mission has, um, we've been given an opportunity to help within our community and as we know, children are going to bed hungry and so are the families, so we've been given a golden opportunity here to come together as one to give back to our community and since our mission it is about humanity and this is a great opportunity to do so. The New York Metro branch of Sant Nirankare Mission participated in the biannual street fair organized and hosted by New Hyde Park on 20th of September 2014. Around 25,000 people from multiple backgrounds visited the fair. The volunteers of the mission shared the views and ideology of the mission with the visitors. Oneness dance and face painting were the major attractions of the event. Here is a video report. The Sant Nakari Mission and New York Metro branch are here today in Hyde Park, located in New York. We are promoting the message of oneness by bringing all the communities together at this fair. <laughs> it's amazing, it's so blissful. People are stopping by, the kids are enjoying the face paintings, the parents are checking out the publication. It's a wonderful day. <laughs> and who cares where your grandmother comes from? Who cares what church you go to? We're all good neighbors. It's really wonderful. I I've learned so many things. The Simran, Satsang, Seva, to be nice to people. The best thing I learned is that no, no anger you should ever be you should bring peace and harmony. That everyone should be together and all in one. Okay. What are your thoughts and values on oneness and how can we bring the community together? We can bring the community together by, people, by having people uh, respect each other's views and um, try to get along. Well, we are one, thank you. It doesn't really matter you know, what your background is, what your roots are that we're really all the same and that we should respect each other. A person is a person and if they're good on the inside, it doesn't matter what they look like on the outside. I think we all should love each other and live a better life than what we do right now. Oneness is a journey and it's a journey that continues. It doesn't have stop anywhere. You take every time you come here, you take one step and the first step is always, you know, making yourself aware what you are and you cannot preach these things. You have to live it. You guys obviously serve the community, help the community. How do you think we can make it a better place? Well, it could be a better place by more people coming out to volunteer, helping out the community, and supporting your country. It's very important. A lot of people forget coming to America and coming out helping your fire department. You know, it's good for the country. So. We are one. I try to find a more harmonious relationship with the other people in my environment. So I think they're very important. I think it's very, very important for people to have things like that in their life because it doesn't just help you. It helps everybody around you. It helps everything around you. It's coming towards the end of the day where saints are rounding up but still promoting the message of oneness, still promoting peace, not pieces. And this is only done by Hazur's message, by bringing all communities together, focusing that we are one, inside and out and all we have to do is serve mankind with the biggest smile on our face we stand for 
The West Midlands branch of SNM in UK organized a corporate social responsibility event in partnership with British gas field operators on Thursday, 25th of September 2014. Where organizations like British Gas encourage their employees to participate in voluntary work, the mission with its presence across the country and strong links in the local communities provides a perfect platform for such organizations to give something back to the society and learn how human values and spirituality can improve corporate governance. Activities like street cleaning were also organized on the occasion. Representatives from British Gas joined SNM volunteers in preparing the Langar, an experience found to be blissful by the British Gas members. The Melbourne branch of the mission celebrated National Tree Day by organizing a tree plantation drive for a cleaner and greener society. The same branch was honored with a certificate of appreciation for its efforts towards promoting religious tolerance and initiated in the field of unity and global peace. A Sevadal training camp was held in Calgary, Alberta, Canada on 13th of September 2014 for the volunteers of Calgary and Edmonton. The mission was to reinstate and strengthen the essence of selfless service along with discipline and dedication among the volunteers. देश विदेश की खबरों के बाद अब समय है निरंकारी मिशन के समाज सेवा से जुड़े पहलुओं पर नजर डालने का अगले सेक्शन में जिसका नाम है SNCF Diary प्रस्तुत है एक रिपोर्ट SNCF द्वारा आयोजित होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप्स का सिलसिला सितंबर महीने में भी जारी रहा भारत में गुड़गांव मणिमाजरा व अन्य कई स्थानों पर व इसी प्रकार कनाडा के कैलगरी सहित विदेश के कई शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप्स के माध्यम से निरंकारी भक्तों व सेवादारों ने जनहित के लिए निष्काम सेवा भाव का परिचय देते हुए रक्तदान किया पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में प्रांत के कई नागरिकों को भारी कठिनाई व नुकसान का सामना करना पड़ा ऐसे में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के भाई बहनों तक भोजन पानी दवा कपड़े व अन्य कई आवश्यकता के सामान पहुंचाए गए दोस्तों ये खबरें थी एस डायरी की आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें एस की ओर से 2 अक्टूबर को दिल्ली में हुए सफाई अभियान की विस्तृत रिपोर्ट का ब्यौरा हम आपको अगले महीने के समाचारों में दिखाएंगे और इसके साथ ही एस की ओर से 26 अक्टूबर को दिल्ली में रन फॉर वननेस का आयोजन किया जा रहा है इसमें भाग लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirankari.org पर संपर्क कर सकते हैं अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की जल्द लौटेंगे अन्य खबरों के साथ फाउंटेन ऑफ वननेस द लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पधारे निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे सेवन एंड सेवन थर्टी पी एम Friends, do remember to participate in the Run for Oneness, an initiative by the Sant Nirankari Charitable Foundation, being organized on the morning of Sunday, 26th of October 2014 in Delhi. Run for Oneness में भाग लेने के लिए www.nirankari.org पर आने वाले दिनों में participation और registration संबंधी सूचना देखते रहें. वेलकम बैक टू न्यूज डिवाइन अब समय है अन्य समाचारों की ओर बढ़ने का हर बार की तरह सितंबर के महीने में भी देश भर में महिला समागम व बाल समागमों का आयोजन होता रहा जिसमें दिल्ली पंजाब हरियाणा अंडमान निकोबार महाराष्ट्र शिमला मुख्य रहे इन समागमों में छोटी छोटी नाटिकाओं विचारों और गीतों के माध्यम से मिशन का संदेश दिया गया दफ्तरों के सत्संग कार्यक्रम भी नियमित रूप ऐसी अनेक स्थानों आरोप आयोजित होते रहे ये थी सितंबर महीने की कुछ खास खबरें दोस्तों आपसे इजाजत लेने से पहले एक और जरूरी सूचना संत निरंकारी मिशन का 67 निरंकारी एनुअल समागम 
15-16-17 नवंबर 2014 को दिल्ली में होना निश्चित हुआ है समागम सेवा का विधिवत उद्घाटन 12 अक्टूबर 2014 को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता सविंदर कौर जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा जिसका ब्यौरा हम आप तक अगले एपिसोड में पहुंचाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत नमस्कार धन निरंकार